കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ കേൾക്കാറില്ലേ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിക്കുന്നത് വേറെ ആരും കാണില്ല എന്നാണ് പൂച്ചയുടെ ധാരണ ഇപ്പം ഡൽഹി ജാമിയ മിലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സർവകലാശാലയിലെ അക്രമകാരികളായ ചില ആൾക്കാരും അവിടുത്തെ ചില ജിഹാദി വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് നടത്തിയ കലാപത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാർക്കെതിരെ അക്രമാസക്തരായി ജനക്കൂട്ടം കല്ലെറിയുന്നതും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സി സി ടി വി ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് കോളനിയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് പകർത്തിയത് മാതാ മന്ദിരന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്കിൽ നിന്ന് അക്രമികൾ പെട്രോൾ പുറത്തെടുക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാം ഏതാനും അക്രമികൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കുന്നു തുടർന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ച് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിന് സമീപത്തേക്ക് ഡി ടി സി ഡൽഹി ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബസ്സിന് സമീപത്തേക്ക് നടക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരാൾ ബസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതുപോലെ മധുര റോഡിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പലരും പലയിടങ്ങളിലും മനഃപൂർവ്വം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകോപനമൊന്നുമില്ലാതെ കല്ലെറിയുന്നതും കാണാം അക്രമികാർ അക്രമികൾക്ക് ഇടയിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർക്ക് നേരെ കല്ലുകൾ പതിക്കുന്നതും അക്രമികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇത് പദ്ധതിയിട്ട് പ്രത്യേകമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തിയ ഒരു അക്രമമാണ് എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പോലീസിന് മനസ്സിലായത് അതാണ് ഇതാണ് ഈ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രാജ്യവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യത്തെ വിഘടിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തെ തകർക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിലിറങ്ങുമ്പോൾ അവ അവർക്ക് കുടപിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചട്ടുകമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വിഭാഗം തീവ്ര ജിഹാദികളും ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന തീവ്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികന്മാരും അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ തന്നെ മനഃപൂർവ്വം കലാപമുണ്ടാക്കി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നടപടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ജമിയ അമലിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ഭരണകൂടത്തെ തല്ലിത്തകർക്കാൻ താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടത്തിയ ഒരു സമരാഭാസമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും ജാമ്യാമലയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കാണുമെന്നും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നുമുള്ള ബോധം ഇവർക്കില്ലേ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തലയ്ക്കകത്ത് ആൾത്താമസമില്ലാതായി പോയി തലയ്ക്കകത്ത് വിദ്വേഷവും വിഷവും അതുപോലെ രാജ്യവിരുദ്ധ നടപടികളും മാത്രം നിറഞ്ഞു നിന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ബുദ്ധിയുദിക്കും ബുദ്ധിയുദിക്കില്ല അവർ മണ്ടന്മാരായി പൊട്ടന്മാരായി അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ലേ ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മനഃപൂർവ്വം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ നാടകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ രാജ്യത്തെ തകർക്കുന്ന നടപടികളാണ് എന്നൊക്കെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കില്ലേ എന്ന ഒരു സാമാന്യ ബോധം പോലും ഈ സമരത്തിനിറങ്ങിയവർക്കും മനഃപൂർവ്വം ബസ് കത്തിക്കാനും അതുപോലെ കല്ലെറിയാനും പോലീസിനെ ആക്രമിക്കാനും ഒക്കെ മുതിർന്ന ഈ രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് ഇത്രയേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയില്ലേ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ബി പി ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു അവർ പറയുന്നത് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്നാണ് പക്ഷേ ഔദ്യോഗികമായി എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ആൾക്കാർ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിന് അനുകൂലമാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ ഉള്ള സർവേ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് മറ്റേത് എ ബി പി ഒരു കോൺഗ്രസ് ചാനലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടേത് അല്പം കുറഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് ആകാംക്ഷയോടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കലാപകാരികൾ ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനിയും കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അതാത് പോലീസുകൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ